हेलो गुड मॉर्निंग केम छो हूँ छु एकता पटेल आज हूँ तमने भना जाऊँ छु बायोलॉजी ध हाइपर बोला होम टोरेटियल्स क्लास की चैनल में से हम लोग यहाँ पे लाइव कर रहे हैं जहाँ पे आपको पहली बात ये बता रही हूँ कि आज का जो क्लास है और वो क्लास में आज फर्स्ट हम पहलूज चैप्टर जमने आप कही है प्रकरण फर्स्ट एट के पहलू चैप्टर जेमा सजीवों में प्रजनन सजीवों में प्रजनन एट तमने बदाने खबर है हमें हूँ अँ बात करवा जाऊँ जो तेरे लोग मरी साथ कनेक्टेड हो तो तब मरी साथ जो कनेक्टेड हसे ये मैंने तब लोग आ लाइव सैक्शन में मैसेज मोकली सको कॉमेंट कर सको कि अमे लोग अँ कनेक्टेड छे और जितना तब कनेक्टेड मरी साथ रहो तक कोई कोई क्वेश्चन हो कोई तमने एवं लगत हो नहीं मैंने आम समझ में नहीं आए तो तब मैंने कमेंट कर सको और ये कमेंट द्वारा हूँ तमने तमो हूँ आंसर आ रीतना लाइव सैक्शन में आप सकूँ छू ठीक है हमें हूँ अँ बात करूँ छू त आज तब बार धोरण में एंटर कर सु कर चुक्या छे हमें आ समय में तमने हूँ अँ बात करवा जाऊँ तो बोर्ड सैक्शन में अतरे आप जो स्टार्ट करे एम बायोलॉजी एट तक बदाने खबर हो जीव विज्ञान जीव विज्ञान एट सजीवों द्वारा थत मनोचिकित्सक अलग अलग टाइप बदाज वैज्ञानिकों अँ प्रख्यातन थे जेमा पहला जो जो आम एकम आप प्रकरण पहलू है सजीवों में प्रजनन समझा सजीवों में प्रजनन एट्ले कि क्या प्रकार प्रजनन है शू है यदू समझा अ बीजू प्रकरण है जेम सपुष्पी वनस्पतिओ में लिंगी प्रजनन फ्त वनस्पति पर के सपुष्पी जो पुष्प धरावती वनस्पति हो रीतना लिंगी प्रजनन थाय समझा तीजू है मानव प्रजनन मानव में कई रीतना प्रजनन थाय तीजू एकम है एट चैप्टर है और चौथू प्राजनिक स्वास्थ्य जितनी टाइप प्रजनन थाय प्रजनन में स्वास्थ्य ने शू संबंध धरावे ये अपन चौथा चैप्टर में खबर पड़ से हम अँ हूँ बात करूँ तो आप लीए पहलू चैप्टर पहलू चैप्टर में शू है कि फर्स्ट चैप्टर जो प्रकरण पहलू सजीवों में प्रजनन सजीवों में प्रजनन जो है यी अंदर बे प्रकार प्रजनन है के प्रकार प्रजनन जवाल से अँ तो अँ अपन ने अलिंगी प्रजनन और बीजू क्यू प्रजनन है लिंगी प्रजनन तब जी सको अँ अलिंगी प्रजनन और लिंगी प्रजनन अने बदाज सजीवों शू धरा है चौक्स समय मे जीव सके बदाने खबर है सजीवों चौक्स समयगाड़ो हो शू हो चौक्स समयगाड़ो अने चौक्स समयगाड़ा अंदर आप बात करिए तो जेने कहे जीवन काल जीवन काल एट तो एकदम सीधीज बात है सजीवों शू करे सजीवों जन्म थी लईने तना कूदरती मृत्यु ने आवर्त समय जन्म थी लईने शू थे मृत्यु जटो समय हो वच्चे चलो जन्म थोड़े मृत्यु थाय बने वच्चे जो समयगाड़ो हो कहवा जीवन काल और आ जीवन काल में आप के सजीवों से सजीवों ने अपने नीचे आकृति में दर्शाया है जो हूँ बताऊँ तमने आकृति में आई रहा आ हाथी गुलाब कूतरो आ बदा जीवन काल समयगाड़ो केव जुदो 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 इ आटला समय में एनु मृत्यु थी जाए तो जी रीतना के लीए चलो हाथी हाथी कही है आप तो हाथी समयगाड़ो के तो हाथी समयगाड़ो तब जो जाओ तो सिक्सटी टू नाइंटी इयर एट के नाइंटी वर्ष साइठ थी ने वर्ष ए जीवन जीव सके के वर्ष जीवन जीव सके साइठ थी ने वर्ष के वर्ष साइठ थी ने वर्ष ए जीवन गाड़ो जीव सके जी रीतना के मैं अँ लखु छु साइठ थी ने वर्ष ठीक है एवज रीतना गुलाब ने बात करिए गुलाब ना जीवन गाड़ो हो पांच थी सात वर्ष के पांच थी सात वर्ष बराबर अने कूतरो वीस थी तीस वर्ष ए एनी जे वीस थी तीस वर्ष जीवे 
ए वीस थी तीस वर्ष न जीवन गाड़ा हो के कूतराओ तो दस वर्ष में मरी जाए होत अहे कि वीस तीस वीरस के कूतराओ है वार पड़ता जे प्रज जाति हो वीस तीस गाड़ा जीवन गाड़ा में ए जीव सके पतंगीय आप एक बे अठवाडिया कगड़ो पंदर वर्ष जीवे केड़ा केड़ा जे जाति हो के वर्ष जीव सके पच्चीस वर्ष के वर्ष जीवन गाड़ो हो तो अँ पच्चीस वर्ष के वर्ष पच्चीस वर्ष गाय जो हो वीस थी पच्चीस वर्ष पोपट एक सौ चालीस वर्ष जीवन जीवे जयरे मगर साइठ वर्ष जीवे एवज रीतना घोड़ो के वर्ष जीवन गाड़ो धरावे साइठ वर्ष फी फी तीस दिवस जीवन गाड़ो धरावे के दिवस जीवन गाड़ो धरावे तीस दिवस डांगर नो छोड़ डांगर नो छोड़ तमने बदा ने खबर हे चोखा आप कही डांगर नो छोड़ है डांगर नो छोड़ जीवन गाड़ो हो त्री चार महीना के महीना त्रन थी चार महीना काचबो सौ दौड़ सौ वर्ष अने वड़न वृक्ष है ये बस्सो थी त्रो वर्ष अराउंड जीवे तो आज अंदाजित जीवन काल दर्शाया हमें अँ ते खास कर ध्यान रखवा आज मैं जितला नोट डाउन कर वर्ष ये कम्पलसरी तमारे तमारा बुक में करव पड़ से जो तब इन्हें लखशो तो तेरे शू कि आंदर तमने नीट में आता जो सवाल है यु ते इजीली तब एन शू आप सको जवाब आप सको तो अँ हम बात हूँ करूँ कि आकृति में प्रस्तुत करेला सजीवों जीवन काल चकासो आप बराबर तो जे तमने रसपद ध्यान खेचे तव नहीं जीवन काल थोड़ा दिवस टूक्को केव हो थोड़ा दिवस टूक्को जीव रीतना के अँ कही बराबर थोड़ा दिवस केव जो ये अपन ने टूको जवा है जो दिवस टूक्को अथवा तो के हजारों वर्ष सुधी लाबो जवा है साची बात कि खोटी बात तमने बदा ने खबर है कि केलाक वर्ष कोई जीवन काल जी रीतना वर्ड जो है वर्ड ना तो बहुज लाबो जीवन काल हो जयरे एक फ्रूट फ्रूट में जी रीतना आप कही है कि फल माखी है फल में उड़ उड़ती माखीओ हो जीवन काल तो दिवस में है तो आ कोई टूका समय में जीवत हो तो कोई लाबा जीवन काल दरमियान जीवत हो तो बात साची है तो अँ एवं कहे कि बने सीमित वे मोटा सजीवों जीवन काल जवा है ये सजीवों जीवन काल हमें अँ ते खास याद रखवा नीट और बोर्डना सवाल मे तो अँ जुओ सज हूँ अँ अंडरलाइन करू छू सजीवों जीवन काल चलो अंडरलाइन करू छू साथ हूँ हाईलाइट कर दू तो तक खबर पड़ जाए आ बोर्ड मैं इम्पोर्टंट है सजीवों जीवन काल तना कद साथ संकड़ेलो हो जरूरी नहीं आ खास याद रखो केम तो अँ जुओ हूँ तमने समझा जो एम शू लख्य है कि सजीवों जीवन काल कद ने साथ संकड़ेलो नहीं केम नहीं हाँ तमने बदा ने खबर है कि हूँ अँ उदाहरण आपू चु तमने के कगड़ो है ने पोपट है बने कद केव सामन है बने कद केव सामन है बने कद वच्चे जीवन काल जो जीवन काल कही है ये बहु वारे जो हूँ तमने अँ द दर्शा चु जो आकृति में दर्शाय आपेलू है जुओ कगड़ो के वर्ष जीवे पंदर वर्ष और पोपट के वर्ष जीवे एक सौ चालीस वर्ष आ बने वे तफावत के वर्ष ना है मतलब कि कद भले सामन है परंतु बने जीवन काल शू हो बहुत तफावत जो मे तो अँ एज दर्शा कि सजीवों जीवन काल तना कद साथ संकड़ेला हो जरूरी नहीं उदाहरण आपेलू है उदाहरण शू आप मैं हम तक समझाय क्यों कगड़ो पोपट न कद के हो खास तफावत हो तो नहीं छता जीवन काल में शू हो बहड़ो तफावत जो मे एवज रीतना बीजू उदाहरण वृक्ष में आप पीपड़ा वृक्ष की सापेक्षे केरी वृक्ष जीवन काल घो टूको हो पीपड़ा जो वृक्ष हो जीवन काल वारे हो 
અને જ્યારે તમે એનું જીવન કાળ જોવા જાઓ તો પીપળાનું તો સો વર્ષ એકસો વીસ વર્ષ એ જીવી શકે છે જ્યારે આંબાનું જીવન કાળ તમે જોવા જાઓ તો એના કરતાં ઘણું ઓછું હોય છે અને આમ વ્યક્તિગત સજીવોનું મૃત્યુ નિશ્ચિત હોય છે શું હોય છે વ્યક્તિગત સજીવોનું મૃત્યુ શું હોય છે નિશ્ચિત ભલે ગમે એવો જીવન કાળ હોય છેલ્લે તો મનુષ્યનું અથવા તો કોઈ પણ સજીવનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે યાદ રાખજો એટલે તો અહીંયા જીવન કાળ કહીએ છીએ જીવન કાળ એટલે શું સજીવોના જન્મથી લઈને મૃત્યુ દર વચ્ચેના સમયગાળાને શું કહેવાય છે જીવન કાળ તો અહીંયા એક કોષીય સજીવની વાત કરીએ છીએ એક કોષી સજીવો જે છે એ સિવાય કોઈ પણ સજીવ અમર નથી તો એક કોષી સજીવ કેમ અમર છે એને આપણે કેમ કહીએ અમર છે તો એક કોષી સજીવની હું અહીંયા તમને દર્શાવું છું ચલો જુઓ એક છે એક કોષી સજીવ અહીંયા એક કોષ છે બરાબર એક કોષી સજીવ છે બરાબર હવે આ એક કોષી સજીવ શું કરે છે પોતાના જેવા હૂબહુ બીજા સજીવનો એ શું કરે છે વિભાજન વિભાજન કરવા માટે શું કરે છે એકના બે ભાગમાં વિભાજન થશે એક બે થયા બે ભાગમાં વિભાજન અને આ બે ભાગમાં જે વિભાજન થઈને એ કેટલા સજીવોનું નિર્માણ કર્યું બે સજીવોનું નિર્માણ કરી દીધું હવે આ બે સજીવનું જ્યારે નિર્માણ થાય છે ત્યારે આનું અસ્તિત્વ જતું રહે છે અસ્તિત્વ જતું રહે છે મૃત્યુ પામતું નથી એને પોતાના ભાગમાંથી જ વિભાજન કર્યું છે એટલે એનું મૃત્યુ થતું નથી એટલે એ જીવન કાળમાં આવતા નથી એ કેમાં આવે છે બે સજીવોમાં રૂપાંતર થઈ જાય છે અને આ બંને સજીવોમાં રૂપાંતર થાય એના માટે અહીંયા એક હું હાઈલાઇટ કરું છું જેમાં હું તમને એ દર્શાવવા માંગુ છું કે એક કોષી સજીવો સિવાય એક કોષી સજીવો સિવાય બધા જ સજીવો શું હોય છે અમર જોવા મળતા નથી એક કોષી સજીવ જ એવો છે કે જે રૂપાંતર થાય છે એટલે અમરમાં અલગ ગણાય છે હવે કોષ્ય સજીવોમાં કુદરતી રીતે મૃત્યુ નથી એ તો આપણે ખબર જ છે એક કોષી સજીવમાં કુદરતી રીતે મૃત્યુ નહીં થતું એ રૂપાંતર થઈ જાય છે એ વાત સાચી છે પણ કદી તેમાં આશ્ચર્ય થયું છે કે પૃથ્વી પર ઘણા હજારો વર્ષો સુધી વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ ખૂબ વિશાળ સંખ્યામાં અસ્તિત્વ ધરાવતા હતા હવે ચલો હું અહીંયા વાત કરું અહીંયા એક ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે પહેલાં હજારો વર્ષો પહેલાં જ્યારે મનુષ્યનું અસ્તિત્વ શરૂઆત થઈ હવે આપણે એવું કહીએ છીએ કે મનુષ્યની આયુષ્ય કેટલી છે મને એ કહો જીવન કાળ કેટલો છે એમનો માને ને માને વધારે વધારે ચલો છેલ્લામાં છેલ્લા સો વર્ષ તો કહીશું આપણે હવે સો વર્ષ જીવન કાળ દરમિયાન તો સો વર્ષ તો હજારો વર્ષ પહેલાં મનુષ્ય આવેલા છે સો વર્ષે જો તે મૃત્યુ પામ્યા હોય તો અત્યારે આપણે મનુષ્ય કેમ છીએ અત્યારે અહીંયા અહીંયા અત્યારે મનુષ્ય છે ને એ મનુષ્ય મૃત્યુ પામ્યો પણ એ મનુષ્ય મૃત્યુ પામીને એને એના જેવો બીજો સજીવનું ઉત્પન્ન કરીને એ મૃત્યુ પામ્યા છે એટલે એ અસ્તિત્વ આપણે ઇતિહાસના સમયથી અત્યાર સુધી એ ચાલતું આવ્યું છે શું છે અસ્તિત્વ એ ચાલતું આવ્યું છે અને આ અસ્તિત્વ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓમાં ખૂબ જ જૂના વર્ષોથી અત્યારે પણ અસ્તિત્વ એ ચાલે જ છે અને આ હા આપણે સજીવોમાં કોઈ પ્રક્રિયા હોવી જ જોઈએ જે સાતત્યની ખાતરી આપે છે કે હા આપણે પ્રજનન વિશેની વાત કરી રહ્યા છીએ તો અહીંયા મેં તમને શું કીધું હજારો વર્ષો પહેલાં મનુષ્ય આયા અને અત્યારે પણ મનુષ્ય છે પણ કેમ છે એ એકબીજા સાથે શું થયું છે એકબીજાનું પ્રજનન કરીને એ શું કરી રહ્યો છે પોતાની વાસ્તવિકતા આગળ વધારતો રહ્યો છે કે અમે અહીંયા અસ્તિત્વ ધરાવીએ છીએ તો અહીંયા એ વાત ઉપર હવે શરૂઆત થાય છે આપણા ટોપિકની જેનું ચેપ્ટરનું નામ જે હતું સજીવોમાં પ્રજનન અને સજીવોમાં પ્રજનનમાં આજે હું તમને અત્યારે જે ટોપિક ચલાવું છું એ છે પ્રજનન કયું આવશે પ્રજનન ચલો પ્રજનનમાં શું કહીએ છીએ અહીંયા તો પ્રજનન પહેલાંમાં પહેલાં હું પ્રજનનની વ્યાખ્યા સમજાવીશ પ્રજનન એટલે શું તો પ્રજનન કેવી પ્રક્રિયા છે પ્રજનન કોઈ નિર્જવ વસ્તુ કરે છે અજૈવિક વસ્તુ કરે છે પાણીમાં પ્રજનન થાય છે હું શું કહું છું પ્રજનન એક કેવી પ્રક્રિયા છે જૈવિક કેવી પ્રક્રિયા છે જૈવિક પ્રક્રિયા છે જૈવિક એટલે કે જે સજીવો દ્વારા થતી પ્રક્રિયા ઠીક છે હવે આ સજીવો શું કરે છે સજીવો કરે છે શું પોતાને મળતી આવે તેવી જ સંતતિ ઉત્પન્ન કરે છે પોતાને મળતી આવે એટલે હવે કોઈ મનુષ્ય હોય મનુષ્ય શું કરે છે એ જે બાળકને જન્મ આપે છે એ એના જેવો જ બાળકને જન્મ આપે છે એના જેવો એટલે એને જે પ્રકારનું જે એનું સજીવનું આખું 
પ્રકાર હોય છે એ જ પ્રકારનું એ દર્શાવે છે એવું તો નથી કે જે મનુષ્ય હોય છે માણસમાંથી કોઈ કૂતરાનો જન્મ થયો એવું બન્યું બને જ ના કેમ કારણ કે પોતાને મળતી આવે તેવી સંતતિ ઉત્પન્ન કરવું અને એ ઉત્પન્ન કરે એને શું કહેવાય પ્રજનન તો પ્રજનનની વ્યાખ્યા શું છે પ્રજનન એક એવી પ્રક્રિયા છે જૈવિક પ્રક્રિયા છે જે પોતાના મળતી આવે એવા સજીવોને ઉત્પન્ન કરે છે સમજમાં આવ્યું અહીંયા અને આમ સંતતિ ચલો સંતતિ ઉત્પન્ન તો કરી દીધી હવે સંતતિનું ધીમે ધીમે શું થાય છે વૃદ્ધિ વૃદ્ધિ એટલે સંતતિ આગળ વધે છે એટલે કે એનો ગ્રોથ આપણે કહીએ ને વૃદ્ધિ એટલે ગ્રોથ તેનું શું થાય છે અહીંયા સંતતિ વૃદ્ધિ પામે છે વૃદ્ધિ પામીને મોટો થાય છે મોટો થઈને કેવી અવસ્થામાં આવ્યો પુખ્ત અવસ્થામાં પુખ્ત અવસ્થામાં આવ્યા પછી એના લગ્ન વગન થશે લગ્ન થઈને પછી એ બદલામાં એના પણ શું થશે નવી સંતતિ સર્જાવાની ઉત્પન્ન કરે છે એટલે એ વૃદ્ધિ પામી વૃદ્ધિ પામીને પુખ્ત અવસ્થામાં આવ્યો પુખ્ત અવસ્થા પછી પ્રજનન કરે છે પ્રજનન કરીને એ શું કરે છે નવી સંતતિ ઉત્પન્ન કરે છે તો આમ શું થયું જન્મ થયો વૃદ્ધિ થઈ અને છેલ્લે મૃત્યુ જન્મ વૃદ્ધિ અને મૃત્યુનું ચક્ર ચાલ્યા જ કરે છે કેમ જન્મ થયો વૃદ્ધિ થઈ એક બાળક વાળક હોય કે કોઈને જન્મ આપ્યો એમને પછી એ વૃદ્ધ થઈને મરી જાય છે પેલા બાળક એની સંતતિ આગળ વધારે છે પેઢી આગળ વધારે છે એટલે આપણે શું કહીએ છીએ કે પ્રજનનથી શું થાય છે જાતિઓ પેઢી દર પેઢી સાતવત્ય જાળવે છે પેઢી 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 નહીં જાળવતા આપણે કહીએ છીએ ને કે આપણે પરદાદાની પેઢી એના દાદાની પેઢી એના દાદાની પેઢી આપણે એક પછી પેઢી સાચવીએ છીએ અને આ પેઢી વિશે તમે ભણશો આગળ ચેપ્ટર નંબર પાંચમાં જે છે જનનિક ભિન્નતા સર્જાય છે એમાં થોડીક થોડીક પેઢીમાં ભિન્નતા આવે ભિન્નતા એટલે અલગ 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 એનું શું જોવા મળે છે ભિન્નતા સર્જાય છે અને એ ભિન્નતા વારસામાં ઉતરે છે અને વારસાનું તમે ક્યાં ભણશો ચેપ્ટર નંબર પાંચ આનુવંશિકતા અને ભિન્નતામાં તમે આગળ ભણશો હવે હું અહીંયા વાત કરું છું સજીવ વિશ્વમાં ખૂબ જ વિવિધતા જોવા મળે છે શું જોવા મળે છે સજીવ વિશ્વમાં ખૂબ જ વિવિધતા કેવી વિવિધતા તો દરેક સજીવો બહુગુણિત થવા અને સંતતિ ઉત્પન્ન કરવા પોતાની આગવી ક્રિયાવિધિ વિકસિત કરી કરે છે ચલો વિવિધતા ક્યારે સર્જાય જ્યારે પ્રજનન કરે પ્રજનન કરે એટલે કે એની અંદર કાં તો એ બહુગુણિત પ્રજનન કરશે અથવા તો એ પોતાના જેવી આગવી પદ્ધતિ દ્વારા આગવી નવી સંતતિ ઉત્પન્ન કરશે એ બધા જ સજીવો કરી શકે છે પણ સજીવ કઈ રીતે પ્રજનન કરે છે હવે અહીંયા વાત આવી કઈ રીતે પ્રજનન કરે છે તો પ્રજનન કરવા માટે પહેલાં ગમે તે તો પ્રજનન થાય નહીં એની માટે એમને શું જોઈએ નિવાસ સ્થાન નિવાસ સ્થાન એટલે જગ્યા એવું કે જે પર્યાવરણને અનુકૂળ હોય એવી જગ્યા એટલે કે નિવાસ સ્થાન નિવાસ સ્થાન જોઈશે એમને બીજું આંતરિક દેહ ધર્મ ક્રિયા આંતરિક દેહ ધર્મ ક્રિયા એટલે કે એની અંદરની જે દેહ ધાર્મિક ક્રિયા હોય જે પર્યાવરણ સાથે રહી શકે અનુકૂળ રહી શકે એવી ક્રિયા અને આ અન્ય બીજા પરિબળ સામૂહિક રીતના જવાબદાર હોય છે જો એ નિવાસ સ્થાન દેહ ધાર્મિક ક્રિયા ના હોય તો એ પ્રજનન કરી શકતા નથી પરંતુ પ્રજનનની ક્રિયામાં એક સજીવ કે બે સજીવો ભાગ લે છે પ્રજનનની ક્રિયામાં કેટલા સજીવ લઈ શકે એક પણ લે બે પણ લે જો અહીંયા ધ્યાનથી જોજો એક સજીવ પણ લઈ શકે છે અથવા બે સજીવો પણ ભાગ લે છે તો એના આધારિત કેટલા પ્રકાર પડે છે હું અહીંયા તમને શું દર્શાવું છું તો જો અહીંયા હું હાઈલાઇટ કરીને કહું છું તમને કે કેટલા પ્રકારના પ્રજનનના પ્રકાર હોય છે તો બે કેટલા પ્રકાર છે બે કયા કયા બે પ્રકાર છે તો એની અંદર બે પ્રકાર છે જ્યારે એક જ પિતૃ હોય કેટલા પિતૃમાંથી એક જ પિતૃ પિતૃની વાત કેટલી કરી મેં અહીંયા એક જ તો એને એના વગર એને શું કહેવાય અલિંગી પ્રજનન અને કેટલા પિતૃ હોય બે પિતૃ વિરુદ્ધ જાતિના હોય એને શું કહેવાય લિંગી પ્રજનન તો ચલો હું અહીંયા તમને સમજાવું છું કે શું કહેવા માંગે છે તો જુઓ પેલા મને એકો પ્રજનનના કેટલા પ્રકાર છે બે કેટલા પ્રકાર છે બે પ્રકાર છે બરાબર બે પ્રકારમાં પહેલો પ્રકાર હું કહું છું એક જ સજીવ કેટલા સજીવ એક જ પિતૃમાંથી કેટલા પિતૃ છે એની પાસે એક જ પિતૃ છે જન્યુઓના નિર્માણ કે નિર્માણ થયા વગર સંતતિઓનું સર્જન થાય તો તેને કયું પ્રજનન કહેવાય અલિંગી પ્રજનન કહે છે હું ફરી શીખવું છું એક જ પિતૃમાંથી 
जनियों निर्माण थी अथवा जनियों निर्माण वगर जेप सतोतीओन सर्जन थाय शू कहवा अलिंगी प्रजनन बस आना थी थोड़क फेरवी बोलवा शू थोड़ी फेरवी बोलशो तो यू कहे बे पितृ के पितृ आया पे एक था तो अँ के बे पितृ बे पितृ प्रजनन क्रिया में भाग लेता क्या बे पितृ प्रजनन की क्रिया है तो अँ बे बात है तो नर अने मादा को नर अने मादा जनियों शू थे जोड़ाण और ये जोड़ाण थाय शू कहवा लिंगी प्रजनन शू कही छे लिंगी प्रजनन कहे ए लिंगी प्रजनन जो थाय लिंगी प्रजनन अँरे आ बे सवाल जवाब तमने बोर्ड में बे मक्स क्वेश्चन में पूछी सके कि लिंगी प्रजनन और अलिंगी प्रजनन वच्चे तफावत आपो अथवा ये बने में अलिंगी प्रजनन केम सॉरी केम आनुवंशिकता भिन्नता धरावत नहीं आ तमने सवाल पूछाई सके छे। तो तब ये सवाल ने लखी सको छो जेनी अंदर हम हूँ अँ बात करूँ छू अलिंगी प्रजनन जो पहले प्रकार है आप आ चेप्टर में मैं तमने पहला ज कीधु तू कि बेज वस्तु बनवा अलिंगी प्रजनन और लिंगी प्रजनन तो हूँ अँ के बात करूँ छू अलिंगी प्रजनन जो पहले ज प्रकार है अलिंगी प्रजनन अलिंगी प्रजनन एट चलो व्याख्या फरी आप तो शू आप एक पितृ के पितृ है एक पितृ सतति सरजवा क्षमता धरावे एक पितृ द्वारा सतति शू जाए सर्जन थे परिणाम सर्जा नवी सतति एक बीजा जीवीज नहीं परंतु पितृओं की आबेहू प्रतिकृति है आबेहू के प्रतिकृति हो तो अँ हूँ तमने आ सर्जन ज्या लख्य सर्जा नवी सतति एक बीजा जीवीज नहीं आप कही है कि बेव सरखा है सरखा नहीं आबेहू पितृ जी देखाय आबेहू पितृ जी एट कि तमने बेव ने जोड़े राखो तो खबर न पड़े कि आमा को पितृ है कोण ए बाड़क है नवी सतति है अँ जे दर्शायु एम शू जननीक दृष्टिए सामन के भिन्नता होवा हो संता सामन हो जननीक रीतना के सन भिन्न जवाता नहीं आम बाह्यकार जननीक रीतना सामन सजीवों शू कहवा जननीक प्रतिकृति हम अँ जननीक प्रतिकृति की हूँ महिती आपूँ ये हूँ तमने एक बात समझा अँ जननीक प्रतिकृति एट प्रतिकृति एट के हु बहु बराबर जननीक एट के एनी अंदर लक्षणों की लई बाहर लक्षणों बदाज सामन हम आप कोई बजार में कोई वस्तु लेवा जाइए छे चलो मानो कोईपण वस्तु लेवा जाइए एक केरी जेवीज केरी बीजी केरी मिली सके साइज में कई प्रॉब्लम होटी हो भले केरी जेवी केरी देखाय मोटी झाड़ी पतली आई हो सके बात अँ नहीं करती हूँ हूँ केम कारण कि थोड़ी अलग हो अलग हो साइज में बधा में डिफरंट हो भिन्नता सर्जाएँ जैसे हूँ एक बात करूँ छू कि कोई फोन लेवा जाऊँ चलो पहला जय कोई फोनन सर्जन थे फोन पहली बार बनायो हो फोन ने सेम डिट्टो कॉपी शूँ करे हजारों फोन बनावा सेम डिट्टो कॉपीज कर बना है हम एवं है कि आम फ्यूचर्स अलग है बीजा फोन में फ्यूचर्स अलग है एकज कंपनी फोन हो तो ना केम एवं नहीं कारण कि ये आबेहू कॉपी करे जेनिक रीतना एट के अंदर फीचर्स लैने बधुज कॉपी कर दें तो ये कहमें जननीक प्रति प्रतिकृति एने इंग्लिश में क्लॉन पर कहमें आम अँ जुदा जुदा सजीवों समूह व्यापक रूप जवाता अलिंगी प्रजनन के थे ये अलिंगी प्रजनन पहला के जीशू एक कोशी सजीवों में सामान्य हो एक कोशी सजीवों में केव सामान्य हो सरल कक्षा आयोजन धरावती वनस्पतिओ ताणीओ में सामान्य हो एट कि एक कोशी सजीवों में वनस्पति में प्राणी में आ बदा में अलिंगी प्रजनन सामान्य हो सरखू हो कोई में भेदभाव जवाब नहीं तो जी रीतना एक उदाहरण आप प्रोटिस्टा अने मोनेरा तब लोग ने याद हो तो अँ हूँ थोड़क याद करा शू याद करा तो हूँ तमने ये याद कराऊँ छू के प्रोटिस्टा अने मोनेरा 
धोरण अगियार भनिया हसो शायद याद हो तो तमने थोड़ू थोड़ू याद आए पी कह दू चेप्टर नंबर बे में याद है थोड़ू अगियार धोरण चेप्टर नंबर बे में एक वस्तु आए थे प्रोटिस्टा ने मोनेरा बे शू है ये शू जे अपने इन्हें शू कही है जीव सृष्टि सृष्टि याद आयु तमने कई सृष्टि तो सृष्टि एट्ले कि आर एच विक्टर नामना वैज्ञानिके पांच सृष्टि सर्जन कर याद हो तो हूँ तमने अँ फरी याद कराई दू चु जेमली सृष्टि नाम है मोनेरा बीज सृष्टि नाम है प्रोटेस्टा जो बेवन नाम आई गय सृष्टि बराबर तीजु नाम है फूग चौथु नाम है वनस्पति और पांचमु नाम है प्राणी सृष्टि आ पांच सृष्टि वर्गीकरण कर आर एच विक्टरे पहला है तमने नीट मे बहुज याद रखा जीव बात है कारण कि आ पांच सृष्टि वर्गीकरण क्या वैज्ञानिके कर बहु बधी वार पूछायु आर एच वेक्टर को आर एच वेक्टर हम अँ मैं बात करू चु प्रोटिस्टा और मोनेरा आ बने सृष्टि है हम आ बने सृष्टि में आज है एक कोशीय सृष्टि है आ बहुकोशीय सृष्टि है आ एक कोशी मोनेरा केव एक कोष धरावत सृष्टि है आ बहुकोष बहुकोषीय धरावे तो सजीवों के पितृकोषों सम विभाजन थी विभाजन पमी ने बे कोषों सर्जे अपन ने खबर है सजीवों जाइ रु बताऊ तमने अँ आप आ एक अमीबा है दिखाओ अमीबा अमीबा एक पितृ है शू पितृ जेन कोष केन्द्र धरावे आग कोष है बराबर ए पितृन धीमे रही ने एना कोष केन्द्र है एनु जो विभाजन थानी तैयारी है जो दिखाओ अँ सम विभाजन सामन थत विभाजन थू विभाजन और आ सन विभाजन शू थे पोता कोषन एट्ले कि कोष रसन विभाजन करू कर विभाजन और के भाग में विभाजित थी गयु बे भाग में एने शू कही है बाड़कोष शू कीधु आप बाड़कोष हम आ बाड़कोषनी बात अँ करी है जुओ ध्यान वाँचू सजीवों के पितृकोषो सम विभाजन थी थे पितृकोषो सम विभाजन थी विभाजन पमी ने नवा सजीवों तरीके वर्ते बे नवा सजीव तरीके वर्त्य सजीवों जे एक कोशीय सजीवों से शू कहमें एक कोशीय सजीवन एनु पहलू जो हूँ अँ हाईलाइट करूँ छू पहले प्रकार से अलिंगी प्रजनन द्विभाजन एट्ले कि बाइनरी फ्यूजन द्वारा प्रजनन थाय अलिंगी पहले प्रकार द्विभाजन बराबर हम हूँ बात करू छू पहले प्रकार समझ में आयो जेम बे अर्ध भाग में विभाजित थाय झड़प की वृद्धि पमी ने पुख्त बनी जाए एकदम जल्दी 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 क्रिया थी जाए आम केम जल्दी क्रिया थाय कारण के एक कोषों से एक कोशी और एक कोशी में सम विभाजन बहुज झड़पी थी रू हो जेना उदाहरण याद रखो अमीबा और पेरामिशियम आ तमो पहले प्रकार थो के प्रकार थो पहले प्रकार क्यों प्रकार थोड़े पहले प्रकार चलो आ तमो क्यों प्रकार थो अ बाइनरी फ्यूजन वालों द्विभाजन कही है द्विभाजन अँ पहले प्रकार है ठीक है हमें बीजू है अँ हूँ बात करू छु ईस्ट ईस्ट में विभाजन असमान होनी कलिकाओ सर्जे प्रारंभ में पितृकोषो साथ जोड़ेली हो कलिकाओ छवटे छुट्टी पड़ी नवी ईस्ट तरीके पुख्त बने छे। जो अँ हूँ दर्शा तक आई रो आ शू आने कहेट आ ईस्ट ना पितृकोष है को ईस्ट आ ईस्ट ना शू है पितृकोष है बराबर हम ईस्ट पितृकोष में एक निका सर्जाए सर्जाए कलिका ए कलिका धीमे रही ने एना पितृ में शू थ लगे छुट्टी थे जो अँ अँ छुट्टी थे जो अँ ए शू करे विभाजन अँ थी आ कलिका एना पितृ में छुट्टी थी ने बे भाग में विभाजित थाय जैसे बे भाग में विभाजित थी जैसे चलो चलो कई वो नहीं 
विभाजित प्रतिकूल संजोगों में अमीबा पोता खोटा पग ने शू करे पाछा खेची ले करे पाछा खेची ले અને આને કહેવામાં આવે છે કલિકા સર્જન હા સોરી બીજો પ્રકાર કયો છે કલિકા સર્જન કલિકા સર્જન એટલે હું અહીંયા હાઈલાઇટ્સ કરું છું આ કલિકા સર્જન જે છે એ અલિંગી પ્રજનનનો બીજો પ્રકાર છે બરાબર એ કેટલામો પ્રકાર છે બીજો પ્રકાર જો હું અહીંયા દર્શાવું છું આ સોરી આ बीजो प्रकार प्रकार अलिंगी प्रजनन हज प्रकार समझाया क्या क्या पेलो प्रकार पेलो प्रकार तो पेलो प्रकार कोष विभाजन जेमा कही सकिए द्विभाजन कोष विभाजन न क्यों भाजन द्विभाजन बराबर बीजो प्रकार से कलिका सर्जन द्विभाजन बे प्रकार से क्या बे उदाहरण है अमीबा पेरामिशियम अने पे के प्रकार है इष्ट जो को प्रकार है कलिका सर्जन बे क्लियरली समझ में आया अलिंगी प्रजनन में हम हूँ बात करूँ छू तीजो प्रकार प्रतिकूल संजोगों में अमीबा पोता खोटा पग ने पाछा खेची ले अमीबा शू करे खोटा पग ने पाछा खेची लेता आसपास मजबूत त्रिस्तरीय आवरण के कोष्ठन न स्त्राव करे हम अँ जुओ हूँ तमने अँ समझा चु चलो मानो मैं अँ अमीबा बनाव छू बराबर आ अमीबा मैं बनायू आम कोष केन्द्र है आ एना पे ये बराबर आ अमीबा पोता ज्यादा खोटा पग है आ बदा ये खोटा पग पाछा खेची ले पाछा खेची ले केव प्रकार थी जैसे एकदम गोड़ थी जैसे थी गो गोड़ ये गोड़ थी एनी अंदर के आवरण विभाजन थी जैसे त्रिस्तरीय आवरण बनी जैसे के स्तरीय आवरण बने त्रिस्तरीय आवरण बनी गयु त्रिस्तरीय आवरण आ त्रिस्तरीय जो आवरण होनी कहठन शू कहे कोष्ठन અને એ કોષ્ઠન અનુકૂળ સ્થિતિ અત્યારે લગી અનુકૂળ સ્થિતિ નથી જ્યાં લાગે એને આવરણ બને દીધું કેમ કે એની સ્થિતિ પરિસ્થિતિ બરાબર નથી હવે એનું કો અનુકૂલન પરિસ્થિતિ આવી ગઈ જો અહીં લખ્યું જ છે કે અનુકૂલન પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ થઈ ગઈ પ્રાપ્ત ત્યારે એ કોષ્ઠન શું કરે છે કોષ્ઠન પામેલા અમીબા બહુભાજન પામે છે આની અંદર જે નાના નાના અમીબાનું હોય છે ને કોષ કેન્દ્ર એ બહુ બધા બહુભાજન થઈ જશે આ બધા અંદર શું થઈ જશે बहुभाजन अंदर ने अंदर विभाजन थवा लगते थी गया विभाजन और अमीबा के कूटपाद्य बीजाणुओ सर्जे अंदर शू सर्जे बीजाणु आनी अंदर बहु बधा शू आ बीजाणुओ सर्जे आ बीजाणुओ कोष्ठन की दीवाल तूटी जाए आ कोष्ठन की दीवाल तोड़ी नाखी है चलो आ दीवाल शू थी गई तूटी गई तूटी गई एट आ दीवाल जो तूटी जैसे एट आंदर थी बीजाणुओ शू थी जैसे बार निकली जैसे निकली जैसे बार बदा बीजाणुओ बराबर और ये बीजाणुओ आसपासना मध्यम में मुक्त थी अमीबा तरीके वृद्धि पाए आ नवा नवी ना अमीबाओ बनी गई अने आने कहे बीजाणु निर्माण चलो आप तीजो प्रकार हाईलाइट्स कर समझ में आयु हसे तमने लोग ने तो बीजाणु निर्माण को कहे समझ में आई गयू तमने बीजाणु निर्माण को कहवा शू करे जयरे प प्रतिकूल संजोगों में अमीबा पोता खोटा पगन आवरण कर दे आवरण कर दीद त्रिस्तरीय आवरण ने शू कहवा कोष्ठन ए कोष्ठन बनाई दीद जयरे परिस्थिति अनुकूल आए थे तेरे ए एनी अंदर बहु विभाजन करे बहुज ब विभाजन करे विभाजन कर पी ए कोष्ठन तोड़ी काढ़े तोड़ी बदाज अमीबा मुक्त थी ने बहार अमीबा प्रतिकृति सतती सर्जे तो अँ ये प्रकार था इन्हें बीजाणु निर्माण कही है जय फूग सृष्टि सभ्य लील जेवी सरल वनस्पतिओ विशिष्ट अलिंगी प्रेरित रचनाओ द्वारा प्रजनन करे छे। आ रचना ने शू कहवा चल बीजाणुओ सर्वसाम्य है जे सूक्ष्मजीव चलित हो चलो यदाहरण है बीजाणु निर्माण उदाहरण है 
पहलू फूग सृष्टि लीधी कई सृष्टि लीधी है फूग सृष्टि तो जुओ फूग सृष्टि लीधी है फूग सृष्टि में शू बात करू छू ऐ रही फूग सृष्टि सभ्य है लील है बे सभ्य है तीजो सभ्य है आ बने फूग और लील शू है वनस्पति है ये वनस्पति द्वारा शू थे अलिंगी प्रजनन थे और यहाँ आ रचना में क्यों बीजाणु हो चल बीजाणु चल बीजाणु एट के चलित रचना सूक्ष्म दर्शक में चा एट मईक्रोस्कोप सूक्ष्म दर्शक यंत्र में जुवे तब मईक्रोस्कोप में तो तमने ये बीजाणु के देखाय चलित एट के हलता चलता देखाय चलित अन्य अलिंगी प्रजनन करती रचनाओं जी रीतना के कणी बीजाणु हो उदाहरण पेनिशीलियम जो पेनिशीलियम उदाहरण में हूँ तक बताऊँ आ रू जो आ रू आ दिखाय आ भागे कलिका बीजाणु आ कलिका बीजाणु कणी बीजाणु देखाय कणी बीजाणु शू सर्जाए तेरे आ पेनिशीलियम पेनिशीलियम में आ बीजाणु न सर्जन थाय बीजू तमने हूँ बताऊ छू आई रू हाइड्रा हाइड्रा एक कलिका जो अँ नी कलिका सर्जन थे बराबर हाइड्रा ना उदाहरण में शू आलिका सर्जन आने वी में अंत कलिका आ जुओ वी अंदर अंत कलिका सर्जाय आ बदाज जो उदाहरण है ये बीजाणु निर्माण जो उदाहरण आप कलू पहलू क्यू है कणी बीजाणु कणी बीजाणु एट उदाहरण तरीके पेनिशीलियम कलिका एट हाइड्रा अंत कलिका एट वी तो हमें जुओ अ मैं अत्यार सुधी में अलिंगी प्रजनन अंदर बे प्रकार त्र प्रकार की बात करी है त्र प्रकार में क्या कया आ तो पहलू द्विभाजन बीजू शू आनी अंदर कलिका सर्जन और तीजू शू आए तो ये अंदर आजाणु सर्जन आद रखे आज होमवर्क में आने लखवा ते जटलू लखशो एटली प्रेक्टिस् जटली प्रेक्टिस् तमने से बोर्ड में वारे भारे नहीं लगे एट्ले आ करव पड़ से आम तमने मैं तमने साथ साथ हूँ तमने जवाब आपती जती थी एट आज हूँ तमने आज एटलू पाया चीज ये रिवाइज करवा जाते समझी मैं तमने जो समझा तमने अँ वीडियो फरीस मल्से मैं तमने समझा ये फरीस उदाहरण तरीके समझी लेजो चलो थैंक यू